。这家盐水鹅是很多六合本地人给我推荐的，据说也是六合城区最好吃的一家。鹅肉比一般的要偏红一点，大料下的重，所以香味特别浓郁。刚切好，我们就尝了一下。鹅是老鹅，鹅肉特别有嚼劲，味道真的没得讲，特别好。据老板讲，这个不起眼的摊位一开也二十八年了。早上出摊的时间是九点二十，下午三点十分。今天我们来点特别的，去六合乡下看看农村怎么办喜宴。我翻了一下礼布，基本上随礼都是一千块钱以上了。除了我，好像别的老百姓都富起来了。和南京大部分地方一样，这边也是中面碗酒，一顿酒席一吃就是一天。中午的菜还是比较简单的，八个冷碟加几个热炒，最主要就是这个面条。炖了一上午的鸡汤打底，铺青杆子做浇头，你看看有没有食欲？要我说，这碗面才是正宗的六合第一名。因为晚上这一顿菜比较多，厨师下午三点就开始干活了。这一大锅炖的是狗腿。自古就有狗肉不上席的说法，但是六合本地有吃狗肉汤的民俗。其实准备起来最麻烦的是这个，全国香宴第一菜——大碗扣肉，六合头道菜，南京最出名的农家菜。黑暗料理，活珠子，先开口后吸汤。这个祭祀鱼圆，本地老百姓都特别喜欢。还有蒸螃蟹、红烧猪脚、清蒸黄鱼、爆炒肥肠，这个是本地最清爽的菜，卤好炒干子。还有很多菜就不一个一个给你们介绍了。你看这幅画面能不能换回你的童年回忆？今天吃大肠网红冬梅酸菜鱼，传闻老板娘非常漂亮，好奇她是不是叫马冬梅？嗯，年轻时肯定是个大美女。酸菜鱼小份六十，中份九十，大份一百二，又点了一份凉拌猪脚，我操，看着好有食欲。在我们这种情况下，基本上都是回的呗，走到哪一个呗。好吃的，好吃的。开玩笑，嗯，不好吃，零开就是十年嘛。事实证明，老板娘漂亮的店吃什么都香。这个破旧的路边小店就是吃炸六合几十年的小煮面团机麻子面。师傅下面条就直接在箱子的过道里头，不服不行。吃麻子面一定要多来点辣椒油，这一勺辣椒油下去，味道直接飞上天。他们家的面条是我在六合吃过最有卖相的，红彤彤的，特别有食欲。我感觉我所有的快乐都回来了。你们还记得二零一七年南京的冬天吗？下了很大一场雪，整个城市都是白茫茫的。我有个朋友从大连骑行去海南，被大雪围困在南京，露营在浦口公园。那几天早晨，我都会打包一份鸭血馄饨和白菜煎饺送过去。他说这是他一路吃过最好吃的东西，以后一定要去店里吃完热乎乎的。后来我们去了驸马雪的中山陵永丰社，雪停了，他离开南京继续一路向南。几个月后，他因肺癌晚期病逝。我也再也没有机会和瓜哥坐大庆门口，看着燃烧的柴火，等着馄饨出锅。所以永远不要和朋友约定太久的事，明天和意外不一定哪个先来。你有多久没有吃傣妹了？一切都还是当初的场景，当初的味道。十五年前，我们会从外面偷偷的带点丸子、火腿肠。十五年前，傣妹也是同学们 K 歌以后的深夜食堂。十五年以后，多少曾经并肩的朋友已经爽约江湖，没有去向。其实傣妹更像是一位老朋友，我们不常相见，但是陪我们成长。他们家的盒饭在大厂贼火，没有环境，直接就蹲路边吃。讲究人，你可千万不要来。盒饭十二块钱起，要是没有意外，常年就这几个菜：鸡腿、肉圆、大排，搞起来。吃盒饭的精髓就是再浇点卤子，划重点，浇点卤子。然后别管吃相好不好看，连汤带饭一顿跑。我是麦总，今天这一顿整挺好。据说百分之九十九的六合人都没吃过的顶级老鹅，哦，这个鹅漂亮，漂亮了，漂亮漂亮。据老板娘说，他们的鹅都是天长那边收过来的，虽然也是一百三十天左右的子鹅，但是不吃饲料，手工拔毛，所以鹅会更香。你看那个鹅油，老板娘给了一个鹅腿，他家的鹅煮的有点透，这个看个人口味吧。啊，好吃。今天这家店主特别让人钦佩，夫妻俩靠着一个煎饼摊培育出两个留学生。我们来南京还是捡垃圾菜吃，捡有将近一年，零四年开的。当时小孩多大？来的时候？来的时候儿子上是三年级，呃，丫头才上一年级。那两个小孩留学就靠你们煎饼那个收入啊？哎，来给我看看。为南京梦点赞。带你去吃一家面条，像老南京人，真正的面霸都知道，呃，比较低调，一般不会跟人说，也没有被网络炒红。他们家的特点是什么？脏相，脏相，又脏又香。哎，你家小白是三十九块钱。这个面条是我们王老虎王总推荐的
，没有那种网络气质的一个最纯朴的我的面点，看着挺好看的啊，确实好吃，这么牛逼，让我尝尝。我操，这太甜了，太甜了，打扰了。What？ 牛中牛，以前特别喜欢来吃猪脑。牛中牛不好注册，所以叫老牛是吧？牛中牛以前我们那家有三年没来了吧？七八年。现炸小酥肉，虽然惊艳，但只是基本操作。麻辣烫虽然秒杀全南京，但也还只是基本操作。最最最牛逼的来了，全南京最好吃的老花没有之一。嗯，绝了绝了！老板，老花再给我打包三个。嗯，太好吃了，太好吃了！一口老花，一口冰镇可乐，然后虎躯一震。